¿Y lo cómo ha estado? Pues bien. ¿Sí sabe quién soy? Ah, ya lo conocí. ¿Sí? sí, sí. No, no se pare, no se pare. Yo entro. Ah, ya, eh. Bueno, pues aquí es, eh, aquí es que... Carne... No. Berros. No, aquí berros. Ber los berros. Los berros. ¿Y dónde está su esposa hoy? Ahorita viene anda en la tienda. Ándele. ¿Y cómo ha estado ya? Ya, ya casi, casi bien, vieja. Oiga, ya, Ada. Ya. Ya, mire. ¿Cómo le va? Bendito Dios, bien. Gracias a Dios. Mire, lo que me queda, mire. Esto, y que no veo bien. Me afectó la vista. Uh -huh. Así como así, lo veo a usted, pero sus facciones de su cara no. Lo conocí por la pura voz. Por la pura voz. Eh. Eh, por la pura voz lo conocí de que eh, es usted ya ya me habían dicho me, mi cuñada que por aquí habían dado ahí grabando los pescados allá en los berros allá. Eh, sí, allá anduvimos Andale, eh. ah, es su cuñada ahí sí, Lola, la, la que está allá con Goya allá en, allá en la cueva ándele, sí, aquí anduvimos en, aquí en el balneario que está aquí, ¿verdad, mi chavis? Sí, con Lupe y con el resto del señor sí, con, con, la, con Alfredo, ¿verdad? Alfredo Galarza y sí, allí en la cancha Nomás que dije, no, pues voy a verlo, a ver cómo está, pero veo que ya, bueno, nomás pues, tiene eso ya. Sí, esto, mire, esta ya sanó, mire, esta. ¿Ya? Ya está sanita. Ya, ya digo que ya es la piel buena, porque ya está saliendo bello. Sí. Entonces, esto es lo que me queda. Nada más eso. Esto. Pero después de estar todo el cuerpo. Sí, sí, por eso yo digo ahorita, es un milagro de mi padre Dios. Sí, señor. Sí, cómo no. Sí, es sí, un milagro. Ahí, grande porque... No, no, no. Ni para qué. Ya estaba casi, casi allá. Me regresé porque... Porque Dios es grande. ¿Eh? Sí, por eso. ¿Cuánto tiempo duró así? Así me aventé, me aventé en cama. Dos años. Cuatro meses. En un vivo grito. Ey. Y así es. Dios mío de mi vida, pues para que vea la gente cómo. Ajá. Que, que había días, pues que no abría los ojos en todo el día. Nomás ahí, pues mi esposa, ¿verdad? Que gracias a Dios, ella, todo. Ey. Ey. Siéntese un ratito, que al cabo. De... A los cuidados, aquí, aquí, a los cuidados de su esposa, oiga. Ey, a los cuidados de ella. Porque ten, en toda la espalda, en las todo, piernas. Todo, todo. Completito. Todo en la cara. Ey. Sí, a, a... Por eso digo que la, la enfermedad todavía no se va a ver, porque esto de aquí, por aquí empezó, por aquí entró, cuando recién me dio, por aquí entró, por, por los labios, como tipo de fuego. ¿Eh? Me salieron como fuego. Y ya de ahí se fue expandiendo, expandiendo, y, y llegué hasta cuando vino por primera vez que me vio. Sí. Y ahorita veo que todavía la enfermedad no se va, porque si se fija mis uñas, mire. Eh. Todavía, todavía están malas. Entonces... Apenas hay veces que ya, ya, no digo, ya la hice, ya todo está sanita. Pero en cualquier ratito, ya cuando acuerdo, ya están otra vez mayugadas. Así. Se me cae eso, pero ya la de abajo viene otra vez dañada y no, no sale bien. Y al final de cuentas, ¿qué enfermedad era, ya? El pénfigo vulgar. ¿Pénfigo? Pénfigo vulgar. Eh. ¿Y eso por qué da o qué? Me, según los médicos, es una, es una enfermedad que que dicen que uno la trae desde que está en el vientre de su madre, pero no a todos se nos desarrolla igual. Uh -huh. Por ejemplo, en, así en mi edad, ¿verdad? cuando se me desarrolló, pues me decían que, bueno, en Monterrey cuando estuve allá, a los ni a niños chiquitos y a personas ya mayores, pero en mi edad no. Y yo dije, bueno, pues me tocó el volado, desgraciadamente me tocó. Y ya le digo. Y así están las cosas. Ah, di vueltas y vueltas y, y al final de cuentas se vino aliviando aquí en Durango. Sí, aquí en Durango. Eh. Aquí ahorita, mañana, pasó mañana voy a ir a, al dermatólogo, me toca ir. A final de cuentas me toqué ese especialista para la piel, de la piel. Porque con otro duré un año, un año pasadito, como un año, dos meses. 
pero no me hacía nada, nada, nada. ¿Nomás le quitaba el dinero? Nomás eso sí, eso sí, cada vez que iba, cuatro mil, cinco mil lanas, vámonos. Cada, cada 15, cada 22 días. Ándele. Y, y me, me recomendaron este otro, y ese sí, gracias a Dios. ¿Cómo se llama ese o el que lo alivianó? El que está ahorita. Con el que está yendo. Eh, se llama... Graviel Guerrero, bueno, la clínica así es, Graviel Guerrero. La clínica. Ahí, y, y él, él. Ahí tengo las recetas, ahorita ahorita que venga mi esposa le muestre, que le muestre una. Ya no sé el dato, ya hace ratito que se fue. No, pues vea que. Pues le, le dio él a. Ahí le dio el clavo. A las enfermedades. Porque es, esto poquito, esto poquito tengo. No más que él, luego, luego que me cambié con él, Lolo me dijo, la predizona es la especial para esta enfermedad. Porque el otro día, al otro me estaba dando otra clase de, de medicina que me dijo que también era casi igual, pero no, pues no era igual porque no me hacía nada. Y él allí, allí, allí me preparaba él los tarros así de pomadas. Bueno. Ándele. Pero allí, él allí los preparaba y dice, Ay, todos los dermatólogos dice que que no se debe de preparar allí la pomada la pomada debe de venir de los de los laboratorios no ok uh -huh. y, entonces eh, la que le dio este último dharma la, ya venía del laboratorio hey, sí, este hombre ya, ya vienen los frasquitos en laboratorio son frasquitos más pequeños pero me dio unas unas pomadas así chiquitas hey. caras caras sí 800 pesos sí pero de un día para otro ya tenía seco. Ya estaba seco y ya no le escurría agua. Y ahorita, gracias a Dios, me escurre cualquier cosita de agua de aquí. Pero no, no, no. Tuve una recaída hace como, como cuatro meses. Ajá. Tuve una recaída porque me, me daba la predizona. Empecé a tomar, por ejemplo, la, met, la mitad de 50 miligramos. Y una de 5, de 5 miligramos, y así, así. Me fue bajando, bajando, bajando. Íbamos bien, bien y sí, sí, muy íbamos. Cuando íbamos en dos, o sea, 10 miligramos. Pero cuando me dijo, bájele a una, a ver si la enfermedad admite. Y ahí nos vamos, ya, ya, de por vida, ahí nos vamos. No, no, no admitió. Cuando tenía ocho días tomándome la, la una de 5 de miligramos, a los ocho días me empezaron a brotar otra vez. Aquí. Esto ya estaba todo sano, todo ya. Ajá. Pero me empezaron a brotar otra vez. No, inmediatamente le hablé. Le dije, ¿sabe qué? No admitió. No, dijo, aumentele. Pues le aumenté. Le dije, ¿cuántas me debo tomar? Tómese tres. Y pues ya me fue calmando. Pero como ya me faltaban como unos 12 días para ir otra vez con él. Me dijo, hasta cuando venga nos regularizamos. No, pues ya cuando fui. No, dijo, ¿sabe qué? Hay que tomarse cinco. Y con esas cinco tengo, tomándome cinco pastillas de cinco miligramos, tengo como cuatro meses. Dijo, y hasta que se selle esta, así le vamos a dar. Cuando ya se selle, entonces vamos a empezar a bajarle, pero nomás le vamos a bajar, yo creo que como a, a tres pastillas. Ajá. Y ya, 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 ahí nos vamos a ir ya. Ya, dijo, ya enseguida ya va usted a, pues casi nomás a surtir su medicina y estarme avisando por teléfono, ¿cómo va? Sí, le dije, porque mire, ya, 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 ya no tengo, ya. Ya, así, hace, hace, fui el, el 24 de febrero, no, el 14, el Día del Amor y la Amistad, fui. Uh -huh. Y le dije, doctor, si me hace el favor, sabe que alárgueme las poquito, porque pues mire... Ya, ya, pues ya no cae ayuda y lo poquito que cae, pues, pues nomás lo estoy juntando nomás para usted. Porque de todos modos, pues la medicina de la presión es, es cara también. Y, y le dije, pues ya, ya, ya. Y ya con esto poquito que tengo, yo ya me siento bien. Claro, ya me canso todavía porque todavía, pues tanto tiempo ha costado. Pero ya, yo ya, ya camino para un lado y para otro ya. Con mis zapatos ya me defiendo más bien. No más que pues sí, ahorita que está el sol, bueno, ahorita ya se, se nubló, pero cuando está el sol, pues dijo, no, no quiero que se me asolee absolutamente nada. Y le digo, no, pues, 
voy a tener que pues hacer la lucha de, de trabajar en la sombrita por ahí ratitos porque yo no voy a poder trabajar días enteros solamente, no pues no solamente que sea adentro de una casa encarrando o lo que sea pues para pues para poder sobrevivir porque tiene razón ¿Sí? no pero si es un milagro verlo ¿Sí? no cómo no ¿Sí? así ya pues esa que tiene ella es mínimo ¿Sí? no no esto esto como le digo a mi esposa esta si si así sigue pues hay que, de aquí, de esta manga, hay que hacerle un arreglo a la ropa. Ya sea sacarle un gajo así, ¿eh? o ponerle un cierto... Que, que la ropa no, porque ya ven la camisa llega hasta acá. Uh -huh. Entonces ese, ese roce, pues va escaldando y va, va, va rozando y va a sangrar. Pero algo se le debe hacer para que no llegue hasta acá. Y ya ahí no la llevamos. Lo que le digo al médico, lo que quiero de, de descansar es de... de no, porque ya no hay, ya no hay de dónde caiga. Y le digo, y pues, para venir a verlo, le dije, usted, ustedes, ustedes los médicos no son de los que, no, pues si ahora no traen, dame 400 y ya y enseguida nos ponemos parejos, ¿no? Ustedes quieren que, cáigale, y cáigale, y cáigale. Y le dije, y en la medicina igual. Allí, allí en la, en las farmacias, allí no hay de que, no, pues ahora no traes, no, pues si no traes no te lleva nada. Sí, así, así es. Así es. Le digo, y ni modo, pues ya. Lo bueno, que ya estamos levantados, gracias a Dios. Ya, bendito sí. Dios. ¿Usted nunca había venido, muchacho? No, sí lo conocía él de vista. Lo conocía de vista porque él es el que le cuidaba la, la alberca aquí. El... Sí, al, sí, allí a, a la entrada. Allá. Sí, la entrada él la cuidaba, sí. la alberca. Sí, él. No, yo no había venido. No, sí. dice dos años. Dos años, cuatro meses. No, estaba todo, todo, todo llagado, completamente llagado, todo. No, no. Sí, es Vive padre. todas, todo, todo, sus partes nobles, sí, todo, ¿no? Sí, todo, todo parejito, no, no había una parte aunque no tuviera, que no tuviera esas, esas horribles. Una alergia alergia muy agresiva. Esa. Y demás, demás agresiva. Porque tanto escurría sangre como escurría agua. Tipo la hiedra, ¿verdad? Ándele, tipo hiedra, sí. Y no más que la hierba, pues es estupidita. Y esta, ¿no? Esta de una, de una ampollita así chiquita se hacía un ampollo, no, no, así. Sí. Y cada que, que me cambiaban, por ejemplo, en el, en el hospital las sábanas, pues de la espalda, me las cambiaban. Pues era un sangrero porque estaba pegado. Mira qué pegajosa entre la sangre y el agua. Y una, se iba la carne, ¿no? Y se iba el cuerito que, que, lo, que apenas estaba así formando. Ahí se despegaba con la sábana. Así trabaja la hiedra. Eh, así trabaja eh, la hiedra. Sí. Sí, la hiedra trabaja así y, y solamente la hidrocortisona, la, uh -huh. el veneno antialacránico, todo eso, es el que le calma tantito la, la hiedra. Ah, Pero esa pega a medianoche. Eh, ¿Qué? A las 12 de la noche le pica la hiedra. Uh -huh. Le entra un calenturón y empieza usted a temblar y, y a trabajar a las 12 de la noche. Con, contiene algún veneno medio... Inclusive se han muerto niños, porque no saben Ajá. que los árboles tienen yedra y se suben los niños y les pica todo el cuerpo. Y es un comezón. Sí. Eh, no, no, yo le digo porque a mí me trajeron medicina de Estados Unidos, según Ajá. que era muy buena. ¿Sabe Ajá. con qué se me quitó a mí? Ajá. La yedra, poniéndome a sudar. Ah, sí. Sudaba, entonces el sudor empieza a desechar todo lo tóxico del veneno. Ajá. Se me quitó, pero yo me aventé tres meses y a mí sí, por lo mío sí tuvo peor. Porque allí donde vivía, hasta me sacaron para afuera. Órale, porque nos las vas a pegar a todos. Órale. Sí. De veras, me sacaron para afuera. Es más, eh, la señora estaba recién aliviada. Dijo, no, 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 estaba embarazada. Dijo, no, mi muchacho va a salir hasta malo de la hiedra. No, no, no. A mí, a mí sí me discriminaron, me hicieron para un lado. Y te vas porque tú ya, y envuelta en una sábana, eh, los pedazos de aquí de la mano se me caían. Entonces yo anduve investigando que bailale que unos tamalitos, que cuerno mm. molido y que esto, no, el, con los remedios naturales me iba peor. Oh. Sí. Se me hinchó la mano al grado así, que si se me pasa para este lado, lado del corazón, lo hinchado. Mm. Cuerda. Cuerda, lo luego. Y entonces así un día soñé yo que ya iba a ir de camino a para allá. Soñé yo que estaba ya muerto ya, que estaba soñando. Y en la mañana agarré en lugar de agarrar, agarrar la guadaña como la muerte, no, agarré el hacha. Y estaba un arbolote así, seco, seco, seco. Y me puse a trabajar al pasito. Ajá. Pues en la tarde, me lavé con un jabón sote, bien lavado. En la mañana amanecí con la mano flaca ya. 
y, y esa, esa, ese, esos granos que tenía se empezaron a caer en pedazos y la mano quedó este así como como pinta pero me alivié pero dice sudando sudando pero los remedios naturales me fue más del carajo ni la bailada que le di a la yedra, el llevé un tambor y andaba, baile, le baile, le dije, no, dije, no, pura mentira. ¿Sabes sí le dijeron que le bailara? No, sí, me fui a bailar ahí, y la gente me veía, no, digo, no, ese creo que en lugar de morirse se está volviendo loco primero. No. Sheriff. ¿No se aventuró del sheriff? No, sí, de veras. Tantas ganas de verse sano, ¿verdad? de sentirse sano. ¿Sí? Y que usted agarraba todos los remedios que le daban. No, y le molían los cuernos en un molinito, Ajá. los cuernos de las vacas, Ay. y me los echaba así, oiga, el limón, mm. el ajo, todo, me los echaba así los cuernos de las vacas, así, y andaba por la calle buscando a ver que entraba cuernos para tomárselos a mí. <risa> <risa> no. <risa> no, de veras, de veras, la hiedra, cuidado con la hiedra. Y sabe que cuidado. aquí, bueno. Como en todas partes, ¿verdad? yo aquí tenía yo que sería unos 10, 12 años, yo creo, más o menos. Sí. Entonces sí. allá abajo había un saus. Pues sí, tenía las ramotas así, desde abajo hasta arriba, ¿ves? Ajá. Entonces, fui y me subí, a mero arriba tenía la leña y la tumbé. Pues me picó todo esto, todo hasta aquí. De aquí para arriba, todo hasta aquí. La hiedra. Entonces, pues ya traje la leña y luego me dijo mi abuelita. Pues, ¿qué trae? Me dijo, no, mi, mi abuelita me picó la hiedra. A ver, encuérese la panza así, pues yo ya me había rascado, ¿verdad? ¿no? Ya ve que se rasca uno y le escurre la agüita. Ya me había rascado todo desde aquí así. ¿no? Rásquese, me dijo, no, hombre, pues mi mero, no, no, hombre, agustote. Me rasqué, me rasqué, hasta que me salió la sangrita. Sí. Así, todo hasta aquí. Y luego me, ella agarró un puñote de sal aquí, lo que le cabía aquí. Vámonos, se lo aventó a la boca. Rásquese, mijo, rásquese. No, pues yo me sabía sabrosote, pues sí. Cuando ya, pues ya ve la, la sal, provoca que le escurre una más y más la saliva. Cuando ya tenía la boca bien llenota de saliva, ¡pum! me la escupió aquí así y me la regó. No, hombre, ¿para qué quiere? No, ya me desmayaba, pero del ardor. Sí. Mire, santo remedio, ¿eh? Y yo, yo ahorita, lo que tengo, que yo no le tengo miedo a la hiedra y no me pica. Así, así, hay, hay por ejemplo, hay siembro y ahí hay hiedra. Y así la, así la agarro con la mano a pelo. No, yo no te tengo miedo, yo. La agarro y la arranco. Y... A, la, a lo mejor sí le picó. Porque sabe que a mí me dijeron que me la comiera. Le eché como si fuera así dentro. La hiedra. ¿Se la comió? Sí, me la comí. No, me fue peor. Sí. No, y ya le iba agarrando, todo, todo, todo el que llegaba me daba un remedio, Ajá. todo. No, yo dije, ya no, mejor este, que el de arriba decida. Ajá. Y el de arriba dijo, ¿qué culpa tengo yo? No, yo me puse a trabajar. No, es que sabe que sudando eh, empieza a drenar el veneno. Empieza usted a caminar eh, y empieza a drenar. Entonces, este, se me hace a mí que usted está picado y hiedra.